，你的香囊怎么有股药味儿啊？嗯？如果你不能按时吃药的话，我给你准备了一个香囊，里面加了海马、鹿茸。当你快要晕倒的时候，就拿出来闻一闻，这样就不会晕倒了。还有，以后要按时吃饭，不要总让人担心。人生路漫漫，你不知道你会陪别人多久，也不知道谁会一直在你身边。既然我们相遇了，那就好好一起走过这段路。不负韶华，不负相遇，可以吗？子言，你真好。你知道就好。赵姑娘，我觉得此事不妥，这入骨是入骨，婚姻是婚姻，怎么能混为一谈呢？你若是执意要我跟徐子言和离，那我也只有一国一岁，不会完全。赵姑娘，你就入股吧，求求你了。天涯何处无芳草，非得就是徐子言不放干嘛呢？对吧？我跟你说啊，这个徐子言睡觉不洗澡不洗脚还不刷牙，他睡觉还打呼噜，可吓人了呢。哎哎哎哎哎，金毛带你去了。哎，少爷，大事不好了！能有什么事？天塌了也先压到我。少夫人要把店卖了。三日时间已到，夏姑娘没有什么问题的话。就在这纸上签字吧。我听伙计说，少夫人今日要和薛府寺推荐的合伙人见面，二人相谈甚欢，许几小时内马上就要谢薛了。怪不得昨日那般温顺，原来是扮猪吃老虎。赵姑娘，虽然我不知道你从哪听说我和徐子言的事情，但我无法答应你的要求。难道你不想要这笔钱了？要。可是徐子言，我不能让给你。看来你和徐子言也不是毫无感情啊！哎呀，虽然徐子言他平日里说话很难听，让我不痛快，而且总是把不爱吃的菜夹给我，半夜还喜欢拉我起来练舞，并且……喝了，废什么话，赶紧喝了，良药苦口，快喝，喝了。还经常逼我喝一些奇怪的药，但是吧，他在我的心里已经已经什么？他是我的合伙人。合伙人，这个词很有意思啊。哎，人生路漫漫，不知道谁会陪在你身边，而你又能陪伴别人多久？既然相遇。那就一起好好走一段路，不负相遇，不负韶华，对吧？没想到夏姑娘还是这么感性的人。哎，我也没想到。既然这样，那就说我不能与你合作了。啊，哎，别呀，赵姑娘，这样徐子言不行。那叶文昭行不行？叶文昭可比徐子言还要高一点呢。我除了徐子言，谁都不要，真是可惜啊。啊，你再考虑考虑呗。送客。请吧，夏姑娘。哎
，你真的不考虑考虑？哎，不行吧。茶都凉了，换一下。看来你对你的表妹也不是很了解啊。他们夫妻二人情比金坚，你这招棒打鸳鸯，不起作用。赵姑娘说的是，是我草率了。这是给你做的账，拿着这个去城府寺报账，保证万无一失。那就多谢薛大人了。不过，我好心提醒，这沙子呀，越抓越紧，该放的时候，还是要放手的。多谢赵姑娘提点，但这世间的情，不外乎，云中谁寄锦书来，燕子回时，月满西楼。薛大人文采斐然，小女子佩服。徐子言啊，徐子言，都说红颜祸水，我看你就是祸水中的祸水。喂喂喂！这刚刚还晴万里，怎么突然就下雨了？这事我一点都看不下去。哎呦喂！